ప్రతి కుటుంబానికి ఆయన ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందల వరకు కూడా క్యాష్ని ప్రతి నెల మీకు బ్యాంక్ అకౌంట్లో వేస్తారు దానివల్ల ఏంటి మీకు బెనిఫిట్ ఒకసారి కోసం ఆయన సినిమాలు కూడా వదిలేసేసి ఎన్నో లక్షలు ఒక పిక్చర్ తీస్తే ఎన్నో కోట్లు వస్తాయి ఆయనకి ఆయన తన జీవితాన్ని కూడా త్యాగం చేసి ఈరోజు ప్రజల మధ్యకు వచ్చి ప్రజల సమస్యల కోసం పోరాడుతూ అన్ని అందరు అందర క్యాస్ట్లు అవన్నీ ఏం పెట్టుకోవాలి ఆయన అన్ని కులాలకి అన్ని మతాలకి ఎవ ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో వాళ్ళ విషయంలో ఫైట్ చేయడం చేస్తూ ఉన్నారు చాలా చాలా సార్ బాపట్లలో మన బాపట్లలో ఉన్నటువంటి ఈ జనసేన పార్టీ తరఫున మేము అంటే ఇంకా ఎవరైంది తెలియదు కానీ ఈ గ్లా గాదు గ్లాసులు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ గాదు గ్లాసు గుర్తుకు ఓటేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని సీఎం చేయాలి అలానే మన బాపట్లలో కూడా ఎమ్మెల్యేగా ఎవరైతే నిలబడతారో వాళ్ళని నిలబడతారని ఇక్కడ ఆ పార్టీ కనుక గెలిస్తే మెయిన్ రెండే రెండు పాయింట్స్ అని మీరు లేడీస్ కాబట్టి చెప్తాను ఒకటి గ్యాస్కి మనం అందరం డబ్బులు పెట్టుకుంటున్నాం కదా ఏడు వందలు ఎనిమిది వందలు ఒక చోటు వెయ్యి రూపాయలు కానీ ఆయన గెలిచి పార్టీలు కనుక స్థాపిస్తే ఖచ్చితంగా ఉచితంగా గ్యాస్ డబ్బులు ఏమి ఉండవు మన దగ్గర డబ్బులు అంటూ పే చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అలానే ఇప్పుడు రేషన్ కార్డులో వైట్ మన వైట్ రేషన్ కార్డులో బియ్యం ఇస్తాం దానివల్ల చిన్న చిన్న ఫ్యామిలీస్కి చాలా బెనిఫిట్ కదా అవునా కదా చెప్పండి మనం బియ్యం కొనుక్కుంటున్నాం పడ అది తెస్తున్నాం పడేస్తున్నాం అంటే ఎవరికో ఇచ్చేస్తున్నాం ఐదు రూపాయలు కాదు రూపాయలకి గ్యాస్ వెయ్యి రూపాయలు కొంటున్నాం ఈ రెండు కూడా మనకి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మంచి సిద్ధాంతాలు మీకు ఇందులో ఉన్నాయి చూస్తుంది అంటే అన్నీ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి టైం లేదు కాబట్టి మెయిన్ ప్రతి చిన్న కుటుంబానికి బెనిఫిట్ అలానే ఫ్రీ ఎడ్యుకేషను మన కేజీ నుంచి పీజీ వరకు కూడా పైసా ఖర్చు అనేది ఉండదు అనమాట ఫీజులు మరి ఇలా అక్కడ మన ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి పంపించి వేలు వేలు ఫీజులు కడుతున్నాం కదా అటువంటివి ఉండవు అనమాట ప్రభుత్వ పాఠశాలలో అలా మలుపుతారు ఆయన మనం చదువుకోవడం ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ అలానే హాస్పిటల్స్ కూడా ప్రభుత్వ హాస్పిటల్స్లో మంచి మంచి డాక్టర్స్ని మంచి మెడిసిన్స్ని ఇచ్చి ఇంకా ఈ కార్పొరేటు ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు అనమాట ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా అన్ని రంగాల్లో అంత అభివృద్ధి సాధించడానికి ఆయన కంకణం కట్టుకొని బయటకు వచ్చారు కాబట్టి మనం మరు మంచి మా సమాజం కోసం మీ వంతు కృషిగా సమాజం కావాలంటే అందరూ ఓట్లు వేయాలి కాబట్టి మీ పిల్లల ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి దానివల్ల ఈ ఒక్కసారి ఒక మంచి వ్యక్తికి మనం ఓటేసి గెలిపించుకుంటే మనందరం కూడా చాలా సంతోషంగా జీవించగలం సమాజం గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు కూడా ఇంకొంతమందికి చెప్పండి ఏంటమ్మా ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారి ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని మెడల్ ఉంచిచ్చి డోక్రా మహిళలకి రెట్టింపు పెన్షన్ కానీ పెన్షన్ లిస్టులకి రెట్టింపు పెన్షన్ కానీ డోక్రా గ్రూపులకి లోన్లు కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చేయటం కారణం పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోరాటం చేయటం వల్లే ఇవన్నీ వచ్చాయి అది కరెక్ట్ అప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా రేపు రాబోయే రోజులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి మనకి మనకు మనకంటే ముందు పెడతారని చెప్పి ముందు అడవుడు కానీ ఇవన్నీ చేసేస్తాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందుకని మీరందరూ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు నెక్స్ట్ జనసేన పార్టీని గెలిపించుకోవాల్సిన పైకి మన అందరూ కూడా పవన్ కళ్యాణ్ అమ్మా మీరందరూ గుర్తు పెట్టుకోండి పెన్షన్లు కానివ్వండి ఏ డోక్రా మహిళలు వచ్చినా సరే పవన్ కళ్యాణ్ గారు పోరాటం వల్లే ఇవన్నీ జరిగినాయి అది మాత్రం క్లియర్గా చెప్తున్నాను అది మనసులో పెట్టుకోండి అమ్మా ఓకేనా గాజు క్లాస్కే ఓటేయండి మీరు మాత్రం ఖచ్చితంగా జై జనసేన జై జనసేన జై జనసేన